E também no próximo sábado acontece a primeira feirinha solidária, realizada pelo colegiado das primeiras damas da MAU em prol da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Uma oportunidade única de você colaborar com o um hospital e adquirir um belíssimo par de sapatos por apenas R$10. Acompanhe. E o colegiado das primeiras damas da MAU realiza uma atividade importantíssima no próximo sábado em prol da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. E para falar sobre essa atividade que você pode se inserir, está conosco a primeira dama de Barra do Rio Azul, a Rafaela Sete, acompanhada do Jackson Arpini, que é diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, para nos falar dessa atividade. Bem-vindos à TV Erechim mais uma vez e para uma atividade muito importante, né, Rafaela? Isso mesmo. Bom dia, Sandra. Obrigada por nos receber aqui novamente. E bom dia a todos que nos assistem. Jackson Novamente aqui, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, retornando mais uma vez aqui ao estúdio da TV Erechim, sempre uma satisfação. Hoje acompanhado da primeira dama do colegiado, das primeiras damas da MAU, né? Rafaela, que vem liderando o colegiado e aqui já aproveito a oportunidade para expressar de público o papel importante que vem exercendo o colegiado aqui da nossa região. Talvez, eu tenho dito isso, Talvez seja um dos colegiados mais atuantes do Estado do Rio Grande do Sul, pelo histórico, pelo histórico, não por esta ação, mas pelo histórico de ações que vem realizando ao longo, do, ao longo dos anos, em prol do Santa Terezinha, do Banco de Sangue, de prevenção ao câncer de mama, enfim, de tantas outras ações que têm como resposta, como objetivo, melhorar as condições de vida da nossa, da nossa comunidade. E agora, e agora né, realizando este... Esta, esta feirinha, este bazar solidário em prol da brinquedoteca do nosso Santa Teresinha. Pois é, Rafaela, como surgiu essa ideia de prestigiar a Fundação Hospitalar Santa Teresinha? Como as primeiras damas se uniram para isso? Então, Sandra, na nossa primeira reunião anual esse ano, o Jackson, né, que é o nosso parceiro, sempre está conosco nas boas ações, ele nos trouxe né, na nossa reunião uh, e propôs essa ideia da brinquedoteca dentro da ala pediátrica do Santa Terezinha. Então, ele nos uh, propôs isso, se as primeiras damas tinham esse interesse, esse intuito de estar colaborando para isso. E claro que nós aderimos esta esta ação. E para isso, então, nesse meio tempo, a gente recebeu uma proposta de uma empresa aqui de Erechim, que tinha esses calçados para doação. E nós aceitamos esses calçados e pensamos que poderíamos, então, estar fazendo um bazar, né? Uma feirinha solidária, está comercializando estes calçados a um preço acessível, 10, 20, 30 reais, e reverter integralmente esse valor arrecadado para esta ação, para nós estarmos construindo a Brinquedoteca do Santo. É uma necessidade do hospital ter uma brinquedoteca mais equipada, Jackson, ou existe uma já meia precária? Sendo importante o questionamento, o hospital tinha um espaço kits né, uh, no período anterior ao processo pandêmico. Sim. No processo pandêmico, todos são sabedores que o hospital teve que fazer algumas reestruturações na sua ala física. Sim. Então, neste espaço aqui, uh, nesta área toda, foi colocado então os leitos clínicos da covid e os leitos de UTI. Então, foi desativado esse espaço. Nós entendemos ser um espaço extremamente importante, porque tem um reflexo direto com a recuperação dos pacientes pediátricos. Aquelas crianças que ficam internadas por um longo período no hospital, é, é óbvio que é, participar de um espaço como esse, ter um espaço de divertimento, de relaxamento, de interação com outras crianças, vai ter, vai ter uma resposta, um reflexo, na proposta terapêutica. Então, nós estamos propondo agora a reestruturação desse espaço. Nós vamos partir da estaca zero, né? ele foi totalmente, é, digamos assim, desativado. Então, a proposta que nós apresentamos ao colegiado é partir da estaca zero. O que, que é a estaca zero? Ele vai ser todo é, revitalizado. Então, troca de piso, pintura, é, as, as janelas, as portas, aquisição de brinquedos, a colocação de televisão, jogos eletrônicos, para que as crianças, como nós mencionamos, que estão internadas na ala pediátrica, possam usufruir desse espaço. Então, é, foi muito bem acolhido, como todas as nossas propostas que nós levamos ao colegiado, e nós estamos realizando este, esta ação, né, essa ação solidária, e aproveitamos aqui, né, a, convocando todos os telespectadores para que participem deste, deste bazar, para que façam aquisição, porque Sim. toda a renda, 
como a Rafaela colocou, vai ser revertido para uma causa nobre. Qual é a causa? A reestruturação desse espaço, olhando para quem? Para as nossas crianças. E todos também são sabedores que o hospital atende munícipes ou crianças aqui da cidade de Erechim e de toda a região. Por isso que há esse engajamento do colegiato, porque é um hospital que tem essa caracterização regional. Rafaela, o que a gente vai ter disponível nesse bazar que acontece no próximo sábado? Então, Sandra, são calçados, então são quase mil pares de calçados femininos. Então, são calçados de salto alto, salto baixo, salto fino, enfim, a diversidade está bem grande. Uh, então, a gente convida né, as mulheres, o pessoal né, de toda a região, saliento, né, Sandra, que é de todo o colegiado das primeiras damas, é de toda a região da UAU, de todo o Alto Uruguai, tá, que está engajado nessa, nesse projeto. Então, a gente convida toda a população para participar dessa importante ação. Houve uma parceria com algum parceiro que fez essa doação ou uma pessoa procurou vocês disponibilizando isso? Isso, é uma empresa aqui de Erechim uhum. que procurou nós para fazer essa doação que voluntária, bom. isso para estar tá disponibilizando esses calçados. Como é que as pessoas vão adquirir? É, paga à vista, valores, paga no Pix, dá para parcelar <risos> dependendo da quantidade? Como é que vai ser, Jackson? Sandra, é importante a colocação também, até porque nós estamos divulgando o evento que vai acontecer no próximo sábado na Praça da Bandeira. É, os calçados serão no valor de 10, 20 e 30 reais, portanto, bem, bem acessíveis. Bem acessível. E nós entendemos, a comissão organizadora entendeu é, trabalhar com recurso, dinheiro, dinheiro em espécie e PIX, que são as modalidades no qual o pessoal tem, tem adotado hoje como prática diária. Até porque a questão do cartão, nós teríamos que ter uma logística um pouquinho mais sofisticada. Então houve esse entendimento, dinheiro vivo, espécie, até porque os valores são acessíveis e PIX. E claro, como a Rafa colocou, tem numeração, vários números, tem para todos os gostos. Então o chamamento, o chamamento para que as pessoas participem para esta ação que nós consideramos uma ação nobre, Importante. é para que todas as pessoas participem, entende? vai ter uma mateata. É importante colocar, vai ser um momento também de confraternização, porque nós entendemos que é um bazar solidário, então vai ter a presença das primeiras damas de vários municípios, vai ter a presença de uma equipe da fundação, nós vamos ter uma parceria com uma mateada, então um momento de confraternização, um momento de comercialização, tudo com um viés solidário. E a intenção é durante todo o dia vender todos esses mil pares. Isso, Sandra, que assim seja. <risos> Vamos torcer. Isso mesmo. Então, é, a partir do momento que for realizada essa venda, tiver esse recurso, começa essa obra na Fundação Hospitalar. Teremos também alguns parceiros é, para fazer projeto, para desenvolver toda essa estrutura, Jackson? Sandra, o projeto foi elaborado, o projeto foi elaborado pela equipe de engenharia do Hospital Santa Terezinha. Está pronto. É tá, um projeto muito bonito, muito bem elaborado, claro, de acordo com as nossas condições de área física. Mas nós temos certeza que logo ali adiante nós temos que buscar entende, é, alguns recursos para brinquedos, jogos eletrônicos. Então as parcerias elas persistem. Nós sabemos que o hospital é um hospital que não tem a capacidade de investimento. Né? Nós temos uma preocupação muito grande com a assistência, que é a nossa missão, mas nós não temos capacidade para investimento. Por isso que nós vamos buscar as as parcerias, as sociedades, as irmandades. Já temos um histórico com o colegiado. Mas se houver a necessidade, se houver a necessidade, a gente espera arrecadar todo o recurso com a Feira Solidária. Tá? Por isso que nós estamos aqui mais uma vez convocando toda a população é. né, para que participe da mateada e faça uma aquisição. Mas se houver a possibilidade, obviamente, né, pela tradição do hospital, o hospital seguidamente abraçado pela comunidade. Então se houver a necessidade, logo ali adiante nós vamos buscar outros parceiros para efetivar. Não é uma melhoria apenas na estrutura física da Casa de Saúde. É um espaço no qual nós vamos colocar à disposição dos pacientes pediátricos que estão internados, porque tem uma interlocução com a resposta terapêutica. Com é importante colocar isso. Nós não estamos apenas é, revitalizando para ter um espaço, não. Nós estamos revitalizando esse espaço porque entendemos ser importante num complexo hospitalar que tem uma ala pediátrica e onde as crianças poderão participar no dia a dia aí, tornando a internação, digamos assim, mais leve, mais suave e com uma resposta mais positiva. Com certeza. É, Rafaela, além dessa ação, outras ações também 
em prol da Fundação Hospitalar Santa Terezinha e da população já foram realizadas. Por exemplo, a toca... Isso, a toca inglesa. A toca inglesa está sendo bem utilizada. E isso, exatamente. Tem todas as Sim. outras ações que foram efetivadas, realmente. Sim. Semana passada também tivemos um banco de sangue, realizando a doação de sangue. Então, no intuito né, de, de, de desenvolver essas ações, o colegiado está, sim, realmente presente. E isso não para por aqui, né, já que são muitas outras ações devem surgir aí no decorrer do ano. Eu destaco também, é, Rafa, né, que teve o, no, naquele projeto Abraço ao Santa, sim, é, que foi um projeto de muito sucesso, um dos quartos também foi abraçado pelo Colegiado das Primeiras Damas da Mal. Por isso que eu, eu reforço, reitero, não canso de manifestar, né, de que é um, que é um colegiado atuante é, em prol da nossa sociedade. E sendo um colegiado atuante, obviamente que durante o 2023, 2024, vão surgir novas ideias, né, tanto Sim. por parte da Fundação como de outras entidades, em parceria. Por quê? Porque existe essa integração, existe essa interlocução de toda a região através das primeiras damas. Sandra, isso, é, na minha visão, é extremamente positivo. Meu Deus, existe uma, uma rede de contato, né, Rafa? Uma rede de Com contato. Certeza. Elas são chamadas, respondem de forma imediata. Então, muitas ações poderão ser feitas ainda através, digamos, da, da representação. Hoje elas não são apenas, hoje elas não são apenas primeiras damas. Elas são primeiras damas com um trabalho social muito importante para a nossa região. Isso aí, e a verdade. importância do Santa, né, Sandra, aqui é toda a região, né, assistidas, inclusive agora as crianças para essa ala, acredito que seja de extrema importância, porque as crianças que estão lá não têm esse espaço físico hoje, então a importância para desenvolvermos isso nesse momento. É, e também a gente se aproxima aí do inverno, é, que acaba chovendo bastante, é, não tem às vezes um lugar adequado para fazer as brincadeiras, isso. então esse lugar vai ter todo o conforto e aquecimento também para elas estarem bem dentro do hospital. Com certeza. Nós estamos trabalhando com dois espaços, digamos assim, de convivência. Sim. para os pacientes e para os acompanhantes, tá? Este espaço aqui, com o Colegiado das Primeiras Damas, que é o Espaço Kids ou a Brinquedoteca. Tá? É um projeto, como já mencionei, muito bem elaborado, onde vai ficar muito, muito agradável o espaço para as crianças, porque elas vão poder uh, interagir, vão poder... Tem uh, brinquedos de movimento, que é extremamente importante. E nós estamos também trabalhando com a iniciativa privada, o espaço de convivência na área externa do hospital. É. Sim. Então nós estamos fechando parceria com, com várias empresas aqui, nós vamos ter também um espaço para os outros pacientes que podem se deslocar até a área externa né? é, para relaxar, entende? tomar um sol, desde que a condição clínica do paciente permita isso. Claro, então nós certeza. estamos realizando isso, são dois espaços extremamente importantes para uma casa de saúde como a nossa, com 182 leitos, que nós soubemos, né? a Rafa já manifestou, da importância dessa instituição aqui para toda a nossa região. E pelo benefício desse projeto, ele é um projeto barato, ele não é um projeto caro, né? Sim, exatamente, porque como nós falamos, são preços acessíveis, Isso. há uma mercadoria uh, em bom estado, nova, que nova. o pessoal vai poder utilizar e vai ter esse, né, o acesso a isso, e é o um preço acessível de 10, 20 a 30 reais, porque a gente sabe o valor dos calçados hoje é muito mais, mas é por uma boa causa, o valor da ação é muito maior. Então fica aqui o convite, né, para que sábado todas as pessoas deem uma passadinha na praça, vejam os calçados, às vezes a gente é, garimpa alguma peça ali importantíssima que pode até presentear as mães. Isso mesmo. Sandra, eu acho que vai ter muita oportunidade de garimpar, exatamente, como são 700, 800 Nossa, pares, é, é momento para garimpar, é momento para matear, né, era um momento, um momento para confraternizar e como a Rafa coloca com muita propriedade, vai muito além da aquisição. Além de ter um momento para aquisição de um exemplar, de um, de, de um par de sapatos a preços acessíveis, 10, 20 reais, nós estamos contribuindo com uma causa que vai muito além deste valor. E se nós pegarmos, é, cada um fizer a sua parte, é, comprando 10, 20 ou 30 reais, nós vamos chegar a um montante que vai permitir, então, a revitalização desse espaço, que tem um benefício muito significativo para as nossas crianças. Então já fica a dica aí, na sexta-feira passa no banco aí, saca um dinheirinho para sábado e fazer as suas compras aí e se surpreender. Obrigada, Rafa, por estar aqui e também o Jackson, que já é nosso parceiro, é de casa e a Rafa já está se tornando uhum. também, né, pela frequência que vem. E fica o convite, participe desta feirinha solidária no sábado na praça.